Selamat pagi semua. Okay, jom kita belajar sains untuk minggu ini bagi PDPR Sains. Okay, our topic today is series circuit and cerebral circuit. Okay, in a series circuit, each bulb is arranged in one chain. Okay, macam mana kita nak tahu dia adalah series circuit? Kamu tengok susunan mentol. Kalau susunan mentol berada dalam satu baris, dia adalah series circuit. Okay, that means one chain of electric circuit. Okay, ini kita panggil dia uh, one chain of electric circuit. Okay, lepas tu kita tengok pula parallel circuit. Apa beza dengan series tadi? Bagi parallel, in a parallel circuit, each bulb is arranged in several branches that are parallel to each other. Maksudnya, dia berada dalam keadaan selari. Satu di atas, satu di bawah. Yang ni kita panggil dia first branch of the electric circuit and this one is the second branch of the electric circuit. Kalau you nak tengok perbezaan, okay, yang ini kita panggil dia series berada di sebelah-sebelah dan yang ini kita panggil dia parallel berada di atas bawah selari. Okay. Okay. Okay, look at here. Based on the arrangement of the circuits, that you have learned how many parts for the electric current to flow in series and parallel circuit. Okay, series circuit has a single part for the electric current to flow. Maksudnya dia tanya ada berapa aliran elektrik untuk series circuit. So, untuk series circuit, dia ada satu aliran elektrik sahaja. Okay, ini kita panggil satu aliran elektrik. Okay, The electric current in parallel circuit can flow in more than one part. Okay, bagi parallel pula, dia ada dua laluan elektrik. Laluan elektrik. Okay, yang ni yang di atas, this one we call first part for of the electric current and this one is the second part of the electric current. Series tadi, dia ada satu laluan saja, tapi untuk parallel, dia ada dua laluan elektrik. Okay, sekarang kita pergi kepada tajuk yang kita... Kedua, the brightness of bulbs. What is the difference in the brightness of the bulbs between the series and parallel circuits? Okay, apa perbezaan kecerahan mentol untuk series and parallel circuit? Kalau kamu tengok gambar ni pun, kamu nampak yang ni lebih malap, yang ni dia lebih, nampak lebih cerah. This one will look dimmer, this one is very bright. Okay, wow. It looks like the bulbs arranged in the parallel circuit are brighter than the bulb arranged in the series circuit. Okay. Okay, why do the bulbs arranged in the parallel circuit light brighter? Kenapa kalau dalam parallel tu dia nampak lagi cerah? Okay, kita tengok yang ni dulu. The series circuit has one part for the electric current to flow. All the bulbs share the electric current. This cause bulbs A and B to be dimmer than the bulbs arranged in the parallel circuit. Bila ada satu saja laluan, maka laluan itu, elektrik itu dikongsi oleh dua mentol, dua bulb. Jadi, akan menjadi bila dia kongsi, yang ini akan dapat sikit, yang ini akan dapat sikit. Maka menyebabkan uh, kecerahannya akan menjadi uh, lebih malap. Okey. Okay, the parallel circuit has more than one part for the electric current to flow. The total electrical energy that flow through each part is the same. Maksudnya, yang ni dia ada dua laluan. Jadi, bila ada dua laluan, dia akan dapat uh, amount of electricity tu uh, yang sama banyak. Okay, this cause bulb C and D to be brighter than the bulbs arranged in the series circuit. Okay. Okay, harap kamu faham. Hope you understand what teacher explained just now. So, now we go for exercise for today. Okay, for exercise for today, you, you take out your lembaran book and uh, open page 34, 35. Okay, today you have, you have to do uh, four pages, eh? And 36 and 37. Okay, before that, Okay, you look at here. For this page, you refer textbook page 120 and this page, you refer textbook page 121. Okay, this one. Okay, you identify the electrical component shown, then write the function and draw the symbols of the electrical components. Okay, kalau dry cell, tulis dulu apa nama komponen dia, dry cell. 
dia punya function and symbol dia. Okay, sama untuk kesemua di sini. Okay, bagi page number 35, name the type of circuit shown and sketch the circuit diagram using the correct symbol. Okay, this one you write first, this is what type of circuit? Series or parallel? Then you draw the uh, diagram. Macam mana nak lukis dia punya diagram dia? Okay, ini adalah contoh macam mana kita nak lukis diagram dia. You gunakan symbol. Okay, then you can refer textbook page 121 how to draw. Okay, let's go for the uh, lembaran 36, this one. Okay, answer the following question based on the investigation. Okay, this one is the investigation. Jadi, jawapan kamu adalah berdasarkan kepada investigation yang ini. Okay, cikgu terangkan dulu macam mana dia buat yang ni ya. Okay, dalam dalam circuit ni, yang ni dia letak one bar. This one, they use two bar. This one, they use three bar. Okay, this one is a series circuit. Okay, a group of people carry out an investigation using three types of sense series circuit as shown in the diagram below. So, complete the, complete the table below with the brightness of the light bulbs in circuit R, S and T. So, di sini kamu tulis R ni ada berapa bulb? Number of light bulb. R ada berapa? S ada berapa? T ada berapa? Then, brightness of the of light bulb. Kalau dia ada satu, bagaimana dengan dia punya kecerahan? That means dim, bright or bright, brighter or uh, uh, okay, more bright. Uh, okay, like that. Okay, kalau dia, untuk pengetahuan kamu, lagi banyak bulb kita letakkan dalam siri circuit, bulb itu akan jadi dimmer. Okay, more bulb, more dimmer. The brightness of the bulb. Okay, uh, so you jawab berdasarkan apa yang cikgu explain. Okay, B. Compare the brightness of the bulbs in circuit R, S and T if the number of dry cell is changed and the number of light bulb and the number of light bulbs is maintained at at 2. That means uh, dia compare the brightness of the light bulb in circuit R, S and T, R, S and, R, S and T if the number of dry cell is changed. Maksudnya dia, dia mengubahkan uh, dry cell ni lebih banyak. Apa yang akan berlaku? Contohnya, uh, kamu boleh letak di sini number of dry cell sini 1, sini 2, sini 3. Okey, andai kata kalau bateri bertambah, bagaimana dengan brightness of the bulb? Okey, sini kamu cuba letak satu bateri, 2, 3 dan sini macam mana? Kalau lagi banyak bateri, boleh tak dia menyala dengan lebih banyak? Okay, you, you can refer your, to your textbook. Eh? And last one, uh, do the conclusion. Okay, let's go for lembaran 37. A group of people carried out an investigation uh, sama macam yang di sini tapi yang ini adalah parallel circuit. Okay, sama soalan dia sama seperti sebelah ni. Cuma yang membezakan dua-dua uh, soalan ini adalah this one, they use series circuit. This one is the parallel circuit. Yang ni dia letakkan number of light bulb. Dia, yang ni dia akan tukar dia punya... Bat 1, 2 dan 3. Yang ini dia cuba tukarkan uh, number of dry cell. Maksudnya, uh, yang ini cuba kamu letak dekat sini uh, satu dry cell. Sini dua dry cell. Sini tiga dry cell. Bila satu dry cell, macam mana dia punya brightness? Okay, jawapan yang ini kamu boleh rujuk dalam textbook. Okay. Okey, itu saja untuk minggu ini. Lepas siap jawab, cikgu minta kamu snap gambar keempat-empat keping lembaran tadi dan hantar kepada saya. Selepas siap, kamu masukkan nama kamu dalam grup WhatsApp. Okey, itu saja untuk minggu ini. Sekian, terima kasih.